哈喽哈喽，大家好。本来今天打算做战斧牛排的，澳洲 M7 牛排已经到位了，但是今天没有时间做了，简单点个外卖。最近因为猪食翻了，实在腾不开手了。即使我浑身都是铁，能粘几根小钉钉，所以生活的无奈只能让我去点外卖了。希望大家多多理解啊，有理解的把理解打到公屏中，好吧？往后一定会给大家提供更优质的内容。谢谢谢谢谢谢。咱们设备到位啊，简单的规制一下。Hello Hello， 大家好，我一天不容易啊，终于搞定了。但今天这个状况还行啊，接近于，接近于二十多分钟的一个等待，两份生煎，这是鱼子酱虾球，哇，嗯。虾球是虾球啊，完全没有找到鱼子酱。咱们给这里边面,面里边稍微来点辣椒，来给它拌一拌。这个肥肠的量着实有点少啊，不光肥肠量有点少以外，这个肥肠还没怎么炖烂，感觉有点像和皮筋似的。我尝尝这个面，啊，这面味道还行，好像错误啊。这个是生煎，这是我们这边硕果仅存的几家这个卖上海生煎的，嗯。可以说是相当的不正宗了。哇塞，这个面真的是非常的，一点也不筋道。啊。以后我决定吃外卖再也不点面食类的了。他们家的面在店里边吃应该特别好，但出来以后多少有点绵软，实在突突不起来了，稍微一用力有可能就断了。
，我一直记得啊，这个生煎包不是从后边后边煎吗？它这怎么感觉像从前边煎？前边是脆的，后边是软的。这个后边是软的。嗯。来这个。哇，最后还剩一个，这外卖的包子啊，确实是，嗯，这是汤汁，哇。他们家总体状况就是味道还不错，就食物的质感偏差点，就好比像我这样的帅哥，虽然说五官精致，外表和气质令人陶醉，但是造型上多少有点颓废，就好比现在的外卖，总觉得没有当初锅的好吃。嗯。当然，成熟的我们更有味道。它这个鱼子酱虾球啊，虾是有，但是并没有找到鱼子酱哦，有鱼子酱就是。它这个不知道是什么鱼子酱啊，就是这种粉色鱼子酱。我不知道大不大大家能不能看见，我不知道有没有认识这个鱼子酱的。这鱼子酱不是很好发现啊，因为我吃前两个都没发现鱼子酱。不、哦，我这儿有一个这个啊，好吧，不露标了。这是那种鲟鱼子酱，让他们来尝尝，带上我这个鱼子酱感受一下。一般如果吃牛羊肉长大的人来说，感觉吃不出特别好的。嗯，有一些微微的咸鲜味吃饱了，感谢大家收看，祝所有看我视频的朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。